시청자 여러분 안녕하십니까. 지방자치 중점 소식을 전하고 더 나은 지방자치의 방향성을 제시하는 지방자치 1번지입니다. 전라북도 남원시에서 지난 30일 민선 6기 취임 2주년 기자간담회가 열렸습니다. 이환주 남원시장은 이 자리에서 지난 2년의 전반기 성과에 대해 설명하고 후반기에는 차별화된 관광도시 건설을 중점적으로 추진하겠다고 밝혔습니다. 유희광 기자의 보도입니다. 이완주 남원시장이 민선 6기 후반기에는 차별화된 관광도시 건설을 중점적으로 추진하겠다고 밝혔습니다. 전라북도 남원시에서 6월 30일 열린 민선 6기 취임 2주년 기자간담회에서 이 시장은 지난 2년의 전반기 성과와 후반기 추진 방향에 대해 설명했습니다. 이 시장은 지난 민선 5기에는 더 나은 남원의 발전을 위한 초석을 쌓는 과정이었다면 민선 6기는 그 초석 위에 지역 화합을 토대로 안정적인 정책 추진을 통한 남원 발전의 힘찬 도약을 위한 시간이라고 말했습니다. 민선 6기 전반기 주요 성과로는 남원 관광 활력화를 위한 강한 원동력 확보와 남원 농업 경쟁력 향상, 교육 복지 만족도 높이기 등을 선정했습니다. 또 문화관광 산업화를 통한 남원 발전을 비롯한 시민 모두가 행복한 맞춤형 복지 적극 실현, 시민 소통과 화합을 통한 지역 공동체 활성화로 내발적 발전 동력 강화를 민선 6기 후반기 추진 과제로 정했습니다. 이와 함께 이 시장은 시정 각 분야에서 우리의 땀과 노력이 결실을 맺어가고 있고 미래의 남원을 조성하고 있다며 지금이 미래 남원의 주춧돌을 놓는 절호의 기회라 생각하고 남원 발전만을 위해 흔들림 없이 질주하겠다고 의지를 밝혔습니다. 한편 남원시는 문화관광도시라는 옛 명성을 되돌리기 위해 차별화된 관광시설 및 프로그램을 통해 관광 매력도를 높여나갈 계획이며 남원 관광의 백년대계를 준비하는 지리산 산악철도 사업을 지속 추진할 계획입니다. k l 엔 유희광입니다. 전라북도 전주시 시설관리공단에서 운영 중인 이지콜센터가 오늘부터 장애인 콜택시 통합 관제 시스템을 구축해 보다 편리하게 이용할 수 있게 됩니다. 전주시설관리공단은 장애인 콜택시의 GPS를 활용해 차량의 위치를 실시간으로 확인할 수 있고 이전보다 촘촘한 배차가 가능하다고 발표했습니다. 또한 이용 당일 즉시 차량을 원하는 바로콜 수요자들에게 좀더 많은 차량을 편성해 차량 이용이 힘든 사례가 없도록 배차 서비스를 제공할 예정입니다. 예약 서비스와 결제 방법도 더욱 다양해져 이용이 편리해질 것으로 보입니다. 기존에는 전화 예약만 가능했지만 인터넷 홈페이지 및 모바일 앱에서도 예약 신청이 가능하고 현금으로만 이용이 가능했던 결제 방법도 신용카드, 교통카드 모두 사용이 가능하도록 확대했습니다. 이지콜 이용 방법은 교통약자 이지콜 센터에 전화로 예약 신청하면 되고 이용 요금은 기본 5km에 1,500원, 추가 요금은 킬로미터당 100원의 요금을 적용해 일반 택시 요금에 비해 30% 정도 저렴합니다. 중국인 관광객이 한국에 오면 꼭 찾는 음식인 삼계탕이 중국 식탁에 오르게 됩니다. 삼계탕이 중국으로 수출되는 것은 이번이 처음인데요. 20톤을 시작으로 2년 뒤에는 5배에 달하는 물량을 수출할 것으로 내다보고 있습니다. 유희광 기자의 보도입니다. 전라북도 삼계탕이 앞으로 13억 중국인의 입맛을 사로잡을 전망입니다. 돈은 지난 6월 29일 군산항 컨테이너 터미널에서 송아진 도지사를 비롯한 농림축산식품부 장관과 수출업체 대표들이 참석한 가운데 대중국 삼계탕 첫 수출 기념식을 가졌습니다. 이번 수출은 대중국 삼계탕 수출 작업장 등록업체 5개사가 초도 물량 20톤에 공동 CI인 K3계탕을 부착해 수출을 통한 통관 절차 확인 및 점검을 목적으로 추진됐습니다. 전라북도에서는 주식회사 하림에서 광저우로 5톤, 주식회사 참포레에서 청도로 10톤, 전국에서는 농협 모구천에서 상해로 2톤, 주식회사 사조와인 코리아와 교동식품에서 위해로 각각 1.5톤 물량의 삼계탕이 수출될 예정입니다. 농림축산식품부는 삼계탕 수출로 인해 올해 300만 불, 3년 이내에는 1,500만 불의 경제 효과를 거둘 것으로 기대하고 있습니다. 한편 전라북도 우 2015년 기준 닭 사육 두수는 2,590만 수로 전국 닭 사육 두수 총 1억 6,400만 수후 15%를 차지하고 있습니다. 또 도내 닭 사육농가는 500호로 추정되고 있으며 전국 닭 사육농가 수인 3,500호 16.7%를 점유하고 있어 양계산업부 중심지라 평가받고 있습니다. k 렌 유희광입니다. 전라북도 전주시의 지방도로가 중앙도로와는 다르게 소홀하게 관리되고 있는 것으로 보입니다. 곳곳에 파손되거나 갈라진 도로는 위험요소로 작용하고 있고 
보수를 한 흔적이 있는 곳은 그마저도 엉성해 시민들이 불편을 호소하고 있습니다. 김순균 기자의 보도입니다. 이곳은 전북대학교 구정문 도로로 현재 보수공사가 한창인 상황입니다. 전북대학교 앞 도로는 최근 도시재창조 프로젝트의 일환으로 내년 말까지 60억 원을 들여 중앙도로를 전면적으로 개편하고 있는 상황입니다. 하지만 같은 전주 시내 팔복동 지역의 한 도로의 모습입니다. 군데군데 포토홀이라 불리는 도로 파손의 모습이 보이고 있습니다. 또한 도로 포장이 엉성하게 되어 있어 군데군데 도로의 노후화도 심하게 진행된 상황입니다. 이렇게 관리가 안 되고 있는 상태에 지역 주민들도 불만이 많은 입장입니다. 이쪽이 좁으니까 부대에 다니려면 이쪽 차가 이쪽 가면 잘못 타야 파손되고 오니까 안마해도 안 좋고. 실제 이렇게 파손된 도로는 미관 쪽으로 보기 안 좋을 뿐만 아니라 실제 차량 운행 시 사고가 날 위험도 높은 편입니다. 전주시 도로과 관계자는 실제 팔복동 지역이 공단 지역이라 대형 트럭이 많이 다니기도 하고 예산상으로 부족한 부분도 있어서 보수가 쉽지 않은 상황이다라고 말했습니다. 속히 전주시의 보수 대책이 필요한 상황입니다. k l n 김승균입니다. 지난 29일 전북도청에서 송아진 전북도지사가 기자간담회를 열고 민선 6기 전반기 성과와 후반기 비전을 발표하는 자리를 가졌습니다. 송아진 전라북도지사가 민선 6기 전반기 2년의 성과를 바탕으로 후반기 대도약을 준비하고 있습니다. 송아진 도지사는 29일 기자간담회를 통해 민선 6기 전반기의 성과를 되돌아보고 후반기 도정 방향에 대해 알렸습니다. 현재 전라북도는 도민 행복도 광역 1위를 차지하고 있으며 살기 좋고 힘이 나는 지역 전국 2위를 기록하는 등 활발한 행보를 이어가고 있습니다. 특히 송 지사는 2016 시도지사 공약 이행 평가에서 최고 등급을 받아 타 지자체로부터 호평을 받고 있습니다. 한편 도는 전반기 성과를 기반으로 2020년 전북 대도약의 전환점을 위한 후반기 18대 과제를 선정했습니다. 도를 국제적 수준의 관광산업으로 성장시켜 가장 한국적인 관광도시로 조성하고 탄소 소재 상용화, 연기금 특화 금융타운 조성, 새만금 국제공항 2023년 개항계획 등 도내 SOC 확충과 소통 행정을 통한 시군 동반 성장을 추진할 계획입니다. 전라북도 익산시에 있는 국립미륵사지 유물전시관이 국립박물관으로 탈바꿈하기 위한 준비에 한창입니다. 시스템 정비를 이미 완료한 상태로 하반기부터 본격 사업을 추진할 계획이라고 하는데요. 김성지 기자의 보도입니다. 전라북도 익산 소재 국립미륵사지 유물전시관이 하반기부터 본격적인 국립박물관 건립 사업에 들어갑니다. 지난해 말 국립으로 전환한 국립미륵사지 유물전시관은 이미 국립기관으로서의 시스템 정비를 마쳤습니다. 국립미륵사지 유물전시관은 올해 1월 말 전라북도로부터 건물과 토지 물품 등에 관한 공유재산 인수 작업을 끝냈습니다. 현재 미륵사지 유물 전시관은 사적 미륵사지에서 출토된 유물만을 전시하고 있습니다. 향후 개관하게 될 국립익산박물관에서는 당연히 미륵사지 유물이 중심입니다만 청동기 시대 문화 중심이었던 익산의 모습 그리고 마한 소국의 지방 거점이었던 익산의 모습 그리고 백제 멸망 이후에 여전히 부흥의 터전으로서 작용하고 있었던 익산의 모습을 함께 보여줌으로써 명실상부한 이 지역의 대표 문화기관으로 역할을 다할 것으로 생각합니다. 또한 익산 미륵사지에서 출토된 국가기속문화재 1,452점을 인수한 데 이어 전주 박물관에 위탁된 문화재도 하반기 중에 40% 정도 인수를 마칠 계획입니다. 익산의 새 박물관 건립을 위해 내년 4월까지 설계를 마친 뒤 2020년까지 공사를 마무리 지을 계획이며 새 박물관이 완공되면 대표 문화기관으로 거듭날 것으로 기대됩니다. k l 렌 김성지입니다. 2014년 4월 세월호 참사 당시 청와대 홍보수석이던 이정현 새누리당 의원이 김시곤 당시 KBS 보도국장에게 해경 비판 보도를 하지 말라고 압박한 전화통화 내용이 30일 공개됐습니다. 그동안 문제로 제기됐던 청와대의 보도 개입이 당사자들의 육성으로까지 확인된 것이라 파문이 예상됩니다. 국내에 여섯 번째 지카 바이러스 환자가 발생했습니다. 질병관리본부에 따르면 도미니카 공화국에 거주하다 지난달 23일 한국에 입국한 28살 여성이 지카 바이러스에 감염됐다고 밝혔습니다. 방역당국은 일단 해당 여성을 입원시킨 뒤 추가 역학조사 등을 진행할 예정입니다. 
대기업 근로자의 40%가 비정규직 근로자인 것으로 나타났습니다. 특히 기업 규모가 클수록 비정규직 중에서도 처우가 열악한 파견, 하도급, 용역 등 간접 고용 근로자 비율이 더 높았습니다. 이에 일각에서는 고용 안정에 앞장서야 할 대기업이 오히려 고용 불안을 부추긴다는 지적이 나오고 있습니다. 이상으로 지방자치 1번지를 마칩니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.